Du hast keine Lust mehr, geteabackt zu werden, gewallbankt zu werden, aufs Maul zu bekommen, generell von deinen Freunden gedemütigt zu werden, dann bist du bei mir genau richtig, denn ich zeige dir Tipps und Tricks in Rainbow Six Siege. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück. Diesmal geht es weiter mit der Tipps und Tricks Serie. Kurz weg wollte ich mich wieder bei euch bedanken, dass das Mieten Video so gut angekommen ist. Ich habe voll viele Kommentare bekommen und die muss ich da in den laufenden Tage dann testen und es macht einfach so viel Spaß, das zu machen. Ja, wir sind hier auf der Map-Kanal. Einer meiner Hass-Maps kann ich sagen. Also ich mag die Map nicht und viele von euch wahrscheinlich auch nicht, aber dennoch habe ich ein paar Tricks rausgefunden. Und zwar müsst ihr mit der Cam unten dann wieder hier hochspringen. Und hier ist ein bisschen tricky, da müsst ihr nochmal hochspringen, dann seid ihr einfach da oben und wenn ihr es dann geschafft habt, dann habt ihr echt einen sehr, sehr guten Blick. Könnt ihr auch überall rumlaufen, ihr könnt auch auf den Rohren, äh, Rohren rumlaufen, nicht hier, sondern auf den anderen Stellen, aber da gibt es so viele Möglichkeiten da hochzukommen, also es ist relativ easy, das dann zu machen. Richtig platziert, dann springt ihr einfach hier oben runter und dann müsst ihr das euch sicher sein, dass da oben keiner ist und ihr könnt dann genau hier aufspringen, denn falls da unten beendet ist und sie versucht einen beendet trick zu machen oder mute, dann könnt ihr ihn sehr, sehr gut von oben holen. Das ist wie so ein Trick auf dem Lauf der Garage beim Konsulat und da habt ihr die beendet fallen oder mute fallen und der Thermant kann aufmachen. Gleichzeitig würde ich euch empfehlen, hier die Decke aufzumachen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das habt ihr nicht oft, von oben die Decken aufzumachen, dann macht es. Platzet überall Bomben und sprengt hier alles auf, denn die Gegner kommen so extrem unter Druck und wissen sich, wo sie genau hingucken sollen. Die können ja überall sein und wenn ihr dann die Drohne dann gut platziert habt, dann wisst ihr, okay, der Gegner befindet sich da, dann muss ich hier oben aufmachen und dann schießt ihr einfach schnell hin, ohne oder vielleicht auch ohne aufzumachen und dann habt ihr den Gegner und so sind sie einfach unter Druck, wenn das jeder machen würde, dann ging die Runden sehr, sehr easy und dann wisst ihr, ja, zack, da ist der Gegner, da muss ich schnell hinsehen und schießen. Dann ist das eigentlich relativ easy und ihr habt keine Probleme. Noch ein Tipp als Eingreifer. Die meisten sind ja ein Bootsvorräten, da könnt ihr mit Ash oder auch mit einem anderen, da ist der Operator egal, hier oben dann aufschießen, weil die Barrikaden gehen nicht bis nach oben. Und dann könnt ihr da mal kurz reingucken, wenn er ist. Dann müsst ihr aufpassen, dass auf der linken Seite keiner ist. Müsst ihr sicher sein, okay, da ist Kill und dann könnt ihr dann einfach reinschießen und aber hier müsst ihr dann gucken, viele Gegner sind bei etwas bisschen links und wenn ihr Glück habt dann. Wenn ihr dann Verteidiger seid, dann könnt ihr dann, würde ich euch Jäger empfehlen, wenn ihr dann Spawn trappen wollt, dann müsst ihr auf die andere Seite des Hauses rumlaufen. Entweder geht ihr, wo war das nochmal, ähm, ne hier war das nicht, sondern hier, das Fenster aufbrechen und da sind auch meist ein paar Gegner. Das würde ich euch nicht so empfehlen, weil die Gegner gucken drauf oder geht nach oben, aber das würde ich euch auch nicht empfehlen, weil viele gucken direkt nach oben und dann wissen sie, äh, oder ihr geht hier ganz nach unten und versteckt euch hinter dem Van, da sehen die Gegner nur euren Kopf, wenn sie überhaupt was sehen. Das ist ein bisschen dunkler und dann könnt ihr die Gegner schießen, weil ihr habt einen klasse Blick da, wenn sie auch vom Container kommen oder ihr legt euch hier am besten hin falls Thermal platzieren will oder irgendwas anderes, dann holt ihr euch, ihr seid eigentlich sehr gesaved, weil so viele Barrikaden vor euch sind. Ein anderer Trick ist mit jemandem, der eine Shotgun hat, viele Gegner kommen hier von der Seite, dann müsst ihr einfach gucken, wo die Wand genau darüber ist, dann läuft ihr einfach schnell nach oben, am besten ihr markiert das, wie ich das gemacht habe und dann wisst ihr, okay, der Eingang ist da, also muss ich hier aufmachen, entweder mit C4 oder wenn ihr eine Shotgun habt, würde ich euch empfehlen mit einer Shotgun zu machen, außer ihr habt einen Jude dann C4 und dann könnt ihr euch dann mit der anderen MP dann raus. Und dann müsst ihr einfach hier gucken und viele Gegner kommen ja und erwarten nicht, dass oben jemand ist. Weiterer Trick, wenn ihr beim Serverraum ist, dann müsst ihr die Cam genau hierauf platzieren. Wenn ihr das dann erfolgreich gemacht habt, dann habt ihr eigentlich eine klasse Sicht von der rechten Seite, von wo die Gegner kommen und von der linken Seite, ob sich jemand abseilt oder von der Seite überraschen will. Das ist auch ein ziemlich guter Spot, wie ich finde. Oder ihr macht hier einfach ein paar Löcher rein. Auch noch von der anderen Seite, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also ein bisschen schwierig, würde ich immer eine Shotgun empfehlen. Entweder ihr guckt da oder ein anderer guckt da, der eine bessere Waffe hat für eine höhere Reichweite und dann wisst ihr, okay, da kommt ein Gegner oder nicht. Ja Leute, das waren die Tipps, die ich hatte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. 
Falls ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen hinterlassen und einen Kommentar schreiben, welche Map ich als nächstes dann bringen soll. Und ihr gibt ja fleißig die, dass ich dann ein paar Operator Guides machen soll oder über die Schalldämpfer oder die Aufsätze reden soll. Davon werde ich auch noch ein paar Videos machen. Das war's von mir. Abonniert, falls ihr noch kein Abonnent seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.